。二零二二年冬天，大力有两名男子相约挖松露买钱，却意外被旁边的动物粪便吸引，最后松露没挖着，还把自己挖成了牢底坐穿。要知道，黑松露在国外可是名贵的顶级食材，被誉为地下黄金、黑色钻石。究竟是什么动物留下的粪便，竟然比昂贵的黑松露更有魅力？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。原来今年四月份的时候，大理当地民警走访时，得知不少村民家里的羊都被捕猎用的扣子弄得缺胳膊断腿，甚至还死了几头。顺着这个线索一查，民警就发现附近山上有八十六个捕猎野生动物用的扣子，全是徐某和西某两人设下的，目的是为了捉只獐子来吃。大约在年前，两人结伴来到滨川县的山上挖松露，意外发现了不少獐子的粪便。一合计，觉得这玩意儿应该好吃，就悄悄设了扣子。等到今年二月十九日，终于逮住一只獐子，立马带回家，起锅烧油，吃了个干净。也就是他俩设的这些扣子，让附近村民的羊遭了难，总共致伤致死十二头。而民警还从这两人的家里搜出了两支自制枪和射钉弹药，这下是真逃不了包吃包住的下场了。能让两个大小伙子放弃松露这种地下黄金都要吃一口的獐子，到底是个什么了不得的动物？关于这件事的新闻通报里都说是国家一级保护动物獐子，但学名叫獐的动物保护级别却是二级。又被叫做合脊香獐，是一种小型的鹿，全身呈棕黄色，体长约为一米，臀部略高于肩部，四肢粗壮有力。《本草纲目》中有介绍它们的生活习性：秋冬居深山，春夏居泽，意思是它们喜欢栖息于山地、草坡、灌丛中，以及有水源的潮湿地或沼泽地。至于能产出黑松露的山地密林，似乎不太符合他们的居住习惯。更关键的是，獐子主要分布在中国长江沿岸地区以及朝鲜、云南，并没有它的身影。那引诱这两人犯罪的不是真正的獐子，又会是什么呢？同样，根据《本草纲目》记载，獐无香，有香者麝也，俗称土麝，呼为香獐。有一种俗名也叫香獐子的小鹿，外表看起来和真正的獐差不多。其实人家的真实身份是麝，也就是产麝香的那种动物。麝的体型要比獐子更小，四肢也要更为细长，全身毛色以黑为主，习惯住在针叶林地带，常常在悬崖峭壁和岩石山地一带活动，很少会去平地的树林、平原、池沼这些地方。这与獐子喜爱的活动场所相反。这样判断下来，也就可以确定这两名云南男子应该是吃掉了比獐子更为稀罕的一级保护动物麝。只因看见一片动物粪便，云南两名男子竟放弃了眼前的世界顶级食材，最后结局还是牢底坐穿。被发现了这种鹿的粪便之后，两人想方设法抓到只看起来挺普通的小鹿，悄悄带回家吃了。结果两个月后，警察就直接找上了家门。这只倒了血霉的鹿其实是社科的一种动物。这一颗在国内有七种，全都是一级保护动物。那这头被吃掉的麝又是哪一种呢？我国的麝资源十分丰富，含麝量占全世界百分之七十以上。主要的种类有林麝、马麝、原麝、黑麝和安徽麝，每种麝的外表都有些不同，同时它们的分布地也都不一样。原麝的颜色是最特殊的，它浑身以黑褐色为主，背部隐约会有淡黄色的斑点。它的后肢要比前肢高一些，头部较小，但眼睛却非常大，主要分布于我国的北部，在大兴安岭、黑龙江、内蒙古、新疆等地都有它的分布。马麝也叫喜马拉雅麝，它是麝类中体型最大的一种，长得也颇有点马的样子。在它的眼睛边上有一圈黄色短毛，耳朵较大，颈部背面有一块较大的黑斑，擅长奔跑，喜欢生活于海拔较高的地区，多生活在海拔为两千到四千米的青藏高原地区。林麝则体型比较小，它最明显的地方在于它的脖子，在两边有一条长且宽的白色条纹，直达胸口，像是一条领带。另外还有一个明显的特征，就是它的耳朵。林麝外耳廓边缘有一圈白色，里面是深色的，比其他麝分界更清晰。林麝的前肢短，后肢长，这可以让它轻松爬上倾斜的高处。另外，它们的分布面积也比较广，主要生活在我国的西南部，在云贵川、西藏、新疆、青海等地都可以看见它们的身影。还记得开头说的案件吗？根据这样的分布地来看，我们可以推断出这头倒霉被吃掉的鹿就是林麝。他们喜爱在真阔混交林一带活动，也就是黑松露生长的区域。不管是哪种麝，现在都是国家一级保护动物。原因就是它们身上能产出麝香的香囊。
。香囊其实就是雄性社的复性特征之一，为椭圆形的带状物，位于生殖器前部。这个囊状的香腺会分泌出麝香，与龙涎香、海狸香、灵猫香并称为中国四大动物香料。整个香腺直径约3到七厘米，厚度约2到四厘米，外壳有一层粗毛，抛开外壳后能看见紫褐色的皮膜。还有一层棕色内层皮膜，在里面就是呈现颗粒和粉末状的麝香仁。麝香的名贵不仅因为能制香，还因为它有着很好的药效，能达到开窍醒神、活血通经、消肿止痛的作用，还可以刺激中枢神经系统。但它也有一些弊端，因为有着活血化瘀的作用，所以它也能用堕胎。若女人长时间靠近麝香，容易导致短期不孕的情况。因此，他在古代就被一些不怀好意的人驱走，成为宫廷剧中的堕胎凶器。古代麝香价值千金，现代麝香最高能卖五万元一克。云南两人抓住一只能产出麝香的林麝，却只为了剥皮吃肉。他们究竟是不懂法，还是真不知道天然麝香究竟有多贵吗？麝香自古就有非常多的神奇传说。曾经有父子二人在外打猎，儿子不小心摔断了腿，父亲赶紧过去搀扶。但意外闻到一股奇香，便跟着香气在地下挖出一个带着粗毛的小香囊。而他受伤的儿子闻了这香味之后，竟然觉得断腿都不怎么疼了。之后，儿子就将它带在身上。每当遇上有人受伤时，他就会用此香囊为人疗伤。没多久，这件事被县太爷知道了，立刻抢来送给自己的小妾。结果，小妾没多久就流产了。县太爷气急败坏，把这个害人的香囊扔进了河中。通过这传说就可以看出，麝香自古就非常有名。虽然有副作用，但也拦不住备受人们追捧。那这个传说中的香囊又是怎么从林麝身上掉下来的呢？据说雄麝在发情期会大量分泌麝香来吸引异性，等发情期过去，香囊被分泌物填满，就会让雄麝感到肚脐疼痛，于是他用后蹄把香剔出来，这香囊落地的地方，草木都会枯萎。这样自然掉落的香比沙麝取出来的品质要好，但也更加稀少。另外，真正的麝香分泌量很少，一年也就几十克，因此吸引了更多的猎人为了金钱而大量盗猎。可能有人会说，如果林麝这么稀少，为什么不人工饲养？这样就可以保护野生林麝，也能取到香囊。但事实并非这么容易。首先，林麝的饲养不像家畜的饲养，人家需要专业的驯养许可证和资格审批。而且要买到林舍的幼崽，也是一笔昂贵的支出。林舍的妊娠期大约是半年，每胎就生一两个，要抚养至成年也不容易，并且生下来的幼崽也不一定是能产香的雄性。最后，林舍天生胆小，弹跳能力极好，稍微受到点惊吓就会到处乱蹦乱窜，特别容易受伤，甚至过度应激而去世。所以，不是人们不想养，而是怕赔了夫人又折兵啊。回到咱们开头的话题，这两名云南男子为了满足食欲，对林舍进行非法偷猎，甚至还牵扯到邻居无辜的山羊。敢这么做的原因，就是他们完全不知道自己的这种非法狩猎行为究竟有多大的危害。首先，偷猎最直接的负面影响就是减少了珍惜动物的数量，打破食物链，影响生态平衡。最后，它也会间接带来一系列问题，如文化财富的损失，我们的后代可能会再也见不到这个物种。特别是偷猎还会带来一些社会问题。当有人带头开始偷猎后，后面肯定会有一些人抱着侥幸心态模仿，这样不仅扩大了对野生动物的伤害，更有可能伤害到其他无辜的人和动物。比如这两名偷猎林舍的男子，他们设下的扣子勒断了老乡家养母羊的腿，还勒死了三头羊。也不知道他们看见老乡愁苦的表情，会不会产生一点自己做错了事的愧疚。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。